안녕하세요. 손수템의 손작가입니다. 오늘은 뜨개 가방의 포인트를 살려줄 가방 장식으로 이 테스를 같이 한번 만들어 볼 거예요. 테스 장식이 가방에 있는지 없는지 차이가 굉장히 크거든요. 그래서 저는 DIY 작품을 준비할 때이 테스 장식을 정말 자주 이용하는 편이고요. 이 테스 장식을 쉽게 만드실 수 있도록 최대한 자세히 알려드리도록 할게요. 준비물은 가방을 뜨셨던 뜨개 실과 가위, 돗바늘, 열쇠고리를 준비해 주시고요. 테슬대를 준비해 주셔야 되는데요. 테슬대는 테슬 길이를 일정하게 맞출 수 있는 물건이면 어느 것이든 상관없어요. 제가 슈슈 마이크로백 만들 때에는 테슬 길이를 짧게 하기 위해서 이 포스트잇 케이스를 가지고 실을 감아서 사용을 했거든요. 오늘은 테슬 길이를 이 다이어리의 가로 길이만큼 만들기 위해서 다이어리를 가지고 왔습니다. 뭐 스마트폰 케이스나 책 어떤 것이든지 상관없고요. 길이를 일정하게 감을 수 있는 물건을 테슬대로 사용해 주시면 됩니다. 바로 만들어 볼 건데요. 실 가지고 오셔서 50cm, 60cm 두 가지 길이로 잘라주세요. 길이는 대략적으로 잡아주시면 되는데요. 제가 만들 테슬 길이가 재보니까 12에서 13cm 정도예요. 그러면 이 준비하시는 실은 4배 이상 길이를 조금 넉넉하게 해주시면 좋습니다. 저는 50cm, 60cm로 잘랐고요. 먼저 더 짧은 50cm의 실을 이렇게 테슬 때의 가로로 놓아줄 건데요. 가운데쯤 오게 놓아주시면 좋습니다. 감을 때는 이렇게 세로 방향으로 감을 거거든요. 그래서 실을 많이 감으면 테슬이 통통해지고요. 적게 감으면 슬림한 모양이 나옵니다. 사용하는 실의 특징을 잘 보시고 원하는 만큼 감아주시면 되는데요. 오늘 제가 사용한 실은 체이니 코튼이라는 면사인데요. 실이 가는 편이기 때문에 많이 감아서 통통하게 만들어 줄 거예요. 실을 가져와서 저는 50번 정도 감아주겠습니다. 이때 감으실 때이 가로로 놓인 실을 왼손으로 이렇게 가운데를 눌러줄 거고요. 오른손으로 실을 감아주시면 되는데요. 이 가로실이 실 감으면서 이렇게 딸려 들어가지 않도록 조심해 주셔야 해요. 그래서 이렇게 처음 시작 지점을 왼손 엄지손가락으로 꾹 눌러주시고요. 처음 시작할 때 길이는 여기 테슬 대의 길이보다는 살짝 길게 잡아주시는 게 좋습니다. 그리고 실 감을 때이 끝에 가로실이 딸려 들어가지 않도록 이렇게 살짝 비스듬히 들고 감을게요. 감으실 때는 너무 타이트하게 감지 않도록 해주세요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른넷, 서른다섯, 서른여섯, 서른일곱, 서른여덟, 서른아홉, 사십, 사십일, 사십이, 사십삼, 사십사, 사십오, 사십육, 사십칠, 사십팔, 사십구, 오십. 사십 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 요렇게 오십 번 정도 감아줬고요. 열쇠고리를 가지고 오시고 여기 동그란 고리 부분에 가로실 오른쪽 끝 부분을 끼워주세요. 이렇게 끼워주시고요. 이실 감은 거를 테슬 때에서 밀어서 빼주세요. 빼주시면서 이 오른쪽 끝에 끼워놨던 열쇠고리를 이 가운데 밑으로 이렇게 밀어 넣어주세요. 그 다음에 지금 요 가로실 두 가닥을 세게 두번 묶어줍니다. 하나, 둘 묶어주시고 지금 실 여기 안 잘랐죠? 이렇게 테슬 길이만큼 이렇게 넉넉하게 잘라주시고요. 이렇게 열쇠고리가 위로 오도록 뒤집어 볼게요. 이렇게 뒤집어 주시고 이제 요 감겨있는 실을 잘라주시면 되거든요. 가위로 여기 실 감겨있는 부분 차근차근 잘라주세요. 잘라주시면서 실 펴주시고요. 여기 지금 길이가 조금 안 맞죠? 이 부분은 마지막에 정리를 해줄 거고요. 우선 테슬을 이렇게 예쁘게 머리 빗듯이 모양 잡아주세요. 
그 다음에 60cm로 길게 잘라놓았던 실한 가닥 가져오셔서 이렇게 테슬 앞에 놓아줄 거예요. 이때 오른쪽 실은 길이를 더 짧게 잡아주시고요. 왼쪽 실은 테슬을 감을 거기 때문에 더 길게 잡아주셔야 합니다. 오른쪽 실은 그래도 테슬 길이보다는 좀 기장이 길게 잡아주시고요. 이렇게 얹은 상태에서 테슬 다시 한번 왼손에 잡을게요. 실 가로로 놓아주시고요. 이때 오른쪽 실을 시계 반대 방향으로 이렇게 돌려서 링을 하나 만들어 주시고요. 왼쪽 엄지손가락으로 링을 꽉 눌러주세요. 그리고 여기 지금 더긴 왼쪽 실로 테슬을 감아줄 건데요. 한세번 정도 감아줄게요. 하나, 둘, 셋, 한번더 감을게요. 넷, 감으신 다음에 여기 왼쪽 끝실은 이링 안으로 이렇게 집어넣어서 빼주시고요. 그 다음에 오른쪽 끝실을 잡아당겨주시면 되는데요. 이렇게 잡아당겨주시면 링이 작아지면서 여기 왼쪽 실이 같이 딸려 들어가게 되거든요. 그래서 이 매듭 부분이 감은 실 사이로 감춰질 때까지 오른쪽 실을 이렇게 살살 잡아당겨 주시고요. 그러면 매듭이 여기 안으로 들어갔죠. 이렇게 해주시면 돼요. 그리고 오른쪽 실 끝은 이렇게 자연스럽게 테슬로 포함시키면 되고요. 이 왼쪽 실 끝은 돗바늘에 끼우셔가지고 여기 열쇠고리 잡고 있는 실 통과해서 자연스럽게 여기 테슬 안으로 집어넣어 주세요. 이렇게 안쪽으로 넣어서 포함시켜 주시고요. 이제 테슬 거의 다 만든 건데요. 보시면 여기 머리 부분에 이렇게 뾰족뾰족 울퉁불퉁 튀어나온 부분이 있어요. 모양이 안 예쁜 부분은 이렇게 실 잡아당겨 보시면 움직이는 실 보이시죠? 여기를 다시 잡아당겨서 이런 식으로 반복해서 머리 모양을 예쁘게 만들어 주시는 거예요. 이렇게 움직이는 실 찾아가지고 울퉁불퉁하지 않게 모양 예쁘게 잡아주세요. 네, 어느 정도 테슬 모양 잡으셨다면 이제 이 테슬 길이를 끝부분을 맞게 잘라줄 건데요. 재단용 가위 가져와서 끝에 길이 맞춰서 잘라줄게요. 우리 앞머리 자르듯이 이렇게 일자로 길이 맞게 잘라주시면 되고요. 예쁘게 잘라주세요. 네, 저는 어느 정도 길이가 맞는 것 같고요. 이렇게 테슬 장식을 완성했습니다. 이렇게 가방 한쪽에 달아서 예쁜 포인트 아이템으로 사용하시기 바랍니다. 영상 도움되셨다면 구독과 좋아요 꼭꼭 눌러주세요. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕!